师要介绍是第十一题，他说啊，如果 n 是自然数，那 n 大于等于三。那一减 x 加上一减 x 平方加上三次方到 n 次方，它的展开式里面 x 平方项的系数可以表示成 a n 三方加 b n 平方加 c n 加诸，那 a b 系数是常数，那么请问这下列哪些是对的？好，那我们第一个发现的就是说，哎、欸，这个是一个等比级数，那等比级数可以求出它的总和嘛？哦，那这边有一个 n。那这个 n 就是跟这个 n 相对应的，那这个 n 到哪里？如果它到 100， 那这个就会跟100有关，好、哦，那到 50， 这个就跟50有关，这样可以吗？好，那所以第一个我们先把这个这个总和叫做第一项到第二项叫 S n 好了 ，S n 等于等于级数的公式应该是 r 减一分之首项括号 n 次方减一，那现在 r 是多少？一减 s， 所以它就是一减 s 减。好，然后首项首项是多少？一减，括号 r n 次方，所以也是一减一个四的 n 次方，然后再减，那就减。好，那我们可以把它稍微整理一下。我发现啊，这加一减一，一减一刚好消掉了，所以底下是剩下负的意思，可以吗？到这边有问题？没有问题哦。好，没有你的话，我们再看上面把它乘起来，乘起来会得到什么？一减一个十括号的 n 加一次方，再减掉一减一个十。好，但是没有问题，没有。好，那我们现在就是要求这整个的 x 平方向系数，意思就是这整个的 x 平方向系数 x 平方。好，要求啊、呃、这个这 s n 的。s 平方系数就相当于求上面这个的几次方系数，三次还要再加一个负号，有没有？那是除以负的意思，所以呢，就相当于这个负的负的上面这个是一减零十括号的 n 加一，再减掉一减零十。这个的，这个的，的，等于是三次方系数。那等于三次方系数算出来之后，还要再加一个符号，这样可以吧？但是后面这个有没有跟三次有没有关系？没有，所以这个也可以怎么样？直接划掉，好，这个无关。就把它划掉，所以你要求的就是把这个和三次方系数算出来，再加一个符号，就是你要有这个把它表示出来，这样可以吗？就可以化解成这个样子。好，那所以，所以呢，这个的一般，我们先来看一减 x 的 n 加一的一般项是什么？反向。一般项应该是 c n 加一取 a， 对不对？好，那这个我们可以把它变成怎么样？一加上负 x， 好，一加上负 x， 所以它就可以形成一的几次方，负 x 的几次方。那谁要用 k 比较方便？一还是 k？ 一还是负 x， 用上面用 k 是比较方便，负 x 这里用 k 是比较方便，那这里就会变多少 ？n 加一再减 k， 对吧？那因为一有几次方 ，n 加一减 k 次方，不管多多少都是一就不写了。那这边有没有问题？没有题的话，它就长这个样子，稍微把它整理一下，好，把它整理一下，那就会变成是。负的 c n 加一 k 的 x 的 k 次方，对吗？那我们现在要找的是 x 几次？三次哦。哦，原本这个是二次，可是因为我们现在只有讨论分子，所以是要找三次哦。哦，不是二次哦。哦，所以是三次，所以 k 要等于多少 ？k 要等于三哦。k 要等于三，那你的系数就会多少？系数就是负的 c 
八加一 K 就要用三单。可以买模拟。好，那可是我们要求的，所求的是什么？所求是，除了你这个算出来三次方系数，前面还要再加一个符号，所以你是所求是等于负的，括号这个，这个是负的 c n 加一三，所以这个其实就变成 c n 加一三了，是不是就长这个样子？那这边有模拟，没有拟的话，接着把这个乘开来，它就会长的是 n 加一乘以什么 ？n 再乘以什么 ？n 减一再除以三二一，对吧？好，所以它就会变成分子的部分，其实会变成这个会变成 n 平方减一嘛，哈 ，n 加 b 乘以 a 减 b， 没有减 b 没有，最后乘以 n， 所以上面就是 n 三方减掉 n， 可以吗？这边有模拟，分分母的部分就是。六好，所以它就可以写成六分之一乘以 n 三八，再加上零乘以 n 平方，再减六分之一乘以 n， 最后加上零，对吧？所以你的 A B C 珠呢 ？A B C 珠就是六分之一零负六分之一零，对吗？好，那我们来回来看看，那到底哪一个是对的呢？第一小题 a 等于一 ，a 当然错了啊 ，a，a 应该等于六分之一，好，它不会等，好，所以 a 是错的，好吧？也不能选了哈，也不能选。那 b 呢？是 a 加 c 等于 b 加猪 ，a 加 c 等于 b 加猪，对了，好 ，b 呢？六分之一加上负六分之一会等于零加零，这是对的，对 ，b 是对的。那 c 呢？ a 等于 c，a 等于 c 是错的 ，c 就错了。猪呢 ？a 等于三也错，啊，猪 a 等于三也错。一呢？它全部加起来等于三分之一，这个全部加起来应该是等于 a 加 b 加 c 加猪等等，所以一也是错的，一也是错的。好，所以我们这个题目答案就直接选 b， 好，其他都是错的，那可以吗？答案选 b。